Good morning, selamat pagi guys. Hari ini Mami mau keliling-keliling kampusnya Dedi. Nah itu tadi gedung utama yang pertama untuk School of Management, Renfield School of Management. Ini gedung utama pertama, gedung utama kedua yang sebelah sana. Yuk kita lihat sebentar. Pertama kedua uh, buat anak-anak SOM, School of Management Untuk jurusan strategic marketing, mostly kelasnya ada di sini Kalau tadi yang uh, finance management kan di gedung yang satunya Jadi masuk ke gedung-gedung ruangan-ruangan itu harus pakai akses itu pertama kali kita datang proses pertama registrasi itu di gedung ini juga ada mesin kopi dan kalau siang di sini ada cafe one to two jadi ada makanan yang bisa dibeli hanya siang tapi pagi nggak ada malam juga nggak ada kalau kita lagi ada kelas besar kelas gabungan biasanya di lecture room nomor dua Jadi bayangannya yang ngosek kamar mandi ya, coy. Nah, gedung SOM ini, baik yang, yang ini sama yang sebelah sana, itu sangat dekat dengan eh, akomodasi kalau teman-teman nanti ada yang tinggal di Mitchell House atau di String Fellow itu deket banget karena Mitchell House Mitchell Hall itu itu tuh nah, gedung yang itu Mitchell Hall itu akomodasi salah satu alternatif akomodasi teman-teman kalau uh, berkuliah di Krakatoa University jadi tinggal jalan ya kita lihat uh, gedung-gedung lainnya mostly sih kalau untuk uh, School of Management gedungnya itu aja ini sama itu nanti kita lihat fasilitas-fasilitas lain yang ada di Krakatoa ya uh, kalau untuk anak-anak SOM, khususnya untuk beragama Islam, masjid itu sangat dekat dari gedungnya. Ini kan gedung kita tadi. Nanti uh, kita akan tahu seberapa jauh masjidnya. Yuk kita ke sana. Nah, ini masjidnya. Ini masjid kampus uh, buka 24 jam uh, asal ID kita didaftarkan. Jadi bisa mengakses uh, apa namanya? pintunya. Ini untuk pintu masuk untuk laki-laki, untuk perempuan uh, harus lewat sebelah, lewat pintu sebelah. Ya, jadi dekat sekali. Kita lihat lagi uh, fasilitas yang lain.
Ya, kalau tadi kita udah lihat perpustakaan Fakultas SOM, sekarang kita mau lihat fak, uh, perpustakaan yang kampusnya yang lebih besar. Jadi perpustakaan cuma ada dua, perpustakaan utama kampus sama perpustakaannya Fakultas SOM. Kita lihat yang besar. Ya ini perpustakaannya. Ya, area ini adalah area makan. Jadi uh, banyak yang belajar di sini kan dari pagi sampai kadang pagi lagi gitu. Nah, ini 24 jam bukanya. Nah, ketika mereka lapar, mereka bisa bawa makanannya untuk makan di sini. Ini memang desain buat uh, makan. Kalau mau beli kopi, mau beli makanan minuman juga yang di vending machine bisa di situ. Kalau nggak beli di luar, bawa ke sini makan. Cuman kalau sekarang lagi kosong Karena lagi libur Di lantai bawah ini Selain tempat makan juga ada ruang komputer Ruang komputer sama toilet Toilet satu-satunya ada di sini Nah ini ruang komputer Jadi kita bisa pakai komputer yang manapun Login pakai user kita Udah langsung bisa ngasih semuanya Kita lihat ada apa Kok masa itu? Dari mana? Eh? Dari mana? Dari rumah Oh, terus? Mau video? Mau video Kita belum bikin video ya? Strukturnya kayak gini, jadi banyak buku-buku, rakah buku Lalu di ujung-ujungnya tuh ada tempat duduk Orang kalau belajar, mau ujian tuh biasanya bisa Ada komputernya juga Jadi ini salah satu fasilitas di perpustakaannya ruangan buat belajar kelompok atau rapat gitu. Hai guys, lagi pada ikut lomba. Ini masih setelah dan banget ya. Libur-libur masih bekerja dia. Oke oke oke. Oke oke. Wuduh duduh luar biasa. <laughs> Semangat guys. Makasih. Ya. Good luck ya. Oke. Okay. Ya. Ya, sekarang kita mau ke satu gedung di mana Cranfield uh, Student Association berada. Cranfield Student Association adalah organisasi mahasiswa uh, di mana kita bisa beraktivitas di sana, berorganisasi di sana. Dia mengorganisir beberapa kayak apa ya? Kalau di dulu di kampus saya di TB itu unit-unit kemahasiswaan jadi ada unit olahraga ada unit e, kesenian ada unit kebudayaan nah ini disinilah gedungnya mereka juga mengelola e, ada CSA shop jadi kayak koperasi gitu kita bisa beli berbagai macam barang di sana sama di gedung ini juga ada tempat makan yuk kita lihat aja langsung masuk ke dalam Oke, okay, ya tadi adalah beberapa tempat yang ada di Cranfield University yang biasanya saya datangi ketika aktivitas perkuliahan di Cranfield University. Begitu mau. 
Oke okay guys, jadi sekarang kita tahu Bapak ke kuliahnya itu di mana, terus ada apa aja di kampusnya itu tadi kan udah dilihat kan guys videonya tadi. Oke, okay. sekarang kita sudahi dulu tur kampus Bapak ke hari ini. Nanti uh, kita ada bikin vlog lagi mengenai tempat-tempat unik yang ada di kampus Bapak ke ya. Oke okay guys, tunggu ya vlog kita berikutnya. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye bye.